لو بدانا الكتاب أوه. بدانا اول الشكوك أوه. اللي قدمها صديقه الملحد وشكوكه في وجود الله وقال ان الله موجود وبرهانكم هو قانون نسبيا الذي السببيه السببيه اه هو برهانكم هو قانون السببيه الذي ينص على ان لكل صنع صانعا ولكل خلق خالقا ولكل وجود موجدا ومن خلق الخالق فمن خلق, فمن خلق الخالق أوه. يعني هو دايما تسلسلهم بالاول الباب اللي بيخش منه كده بيقولوا انت كل حد لازم له خالق آه طيب انا برضو اسال مين خلق الخلق فهي طبعا اولا هي السؤال فيه مغالطه آه هو سؤال فاسد بمعنى ايه بمعنى انه بعد ما اعترف ان بعد ما اعترف معايا واستدرجني وقال لي صدقتك ان ربنا هو الخالق بعد ما اعترف بكده رجع قال له مين خلق الخالق يعني جعل منه مخلوق آه. بعد ما صدقني ورجع تاني عمله مخلوق وبالتالي محتاج الخالق فاولا دي مغالطه وتناقض وفساد في الايه في العباره النقطه الثانيه بقى ودي نقطه اهم آه آه هي الاتي هي ان آه السؤال ده يعني ان ربنا سبحانه وتعالى اصبح خاضع للقوانين اللي خلقها بمعنى ان لما ربنا خلقنا هو في الواقع ايضا خلق الزمان والمكان وخلق قانون السببيه. آه واحنا بحكم هذا القانون اللي هي الزمان والمكان والسببيه احنا كل واحد منا متحيز في مكان له حيز ومتزمن بزمان وله عمر وله اجل وايضا جه عن طريق سبب. فيصح انه ان هو يقال من جابك. اما انك تقول كمان على ربنا كده يبقى اخضعته للقوانين اللي عملها وده مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل قانون اللي هو الزمان والمكان والسبب وبعدين يعني هو كمان يخضع لهذا القانون ويتقيد به لان دي دي زي ما تقول مثلا العروسه اللي بتمشي في زنبلك لما بيقعدوا يتكلموا مع بعض العرايس لو فرجنا انهم عرايس اللي في زنبلك دي قاعدين بيتكلموا مع بعض فيقوم عروسه مثلا منهم تقول ده انا اللي خلقنا اللي هو الانسان ده بيقولوا بيمشي لنفسه فطبعا لو خدوا راي الاغلبيه هيقولوا مش ممكن لازم اللي خلقنا اللي هو الانسان يعني أيوة. هو له زنبلك كمان لان طبعا احنا ما شفناش اي حد يتحرك الا في زنبلك فما دام احنا لنا زنبلك مش ممكن نمشي الا في زنبلك يبقى اللي خلقنا كمان الانسان له زنبلك مش قادرين مش قادرين يتصوروا ان الزنبلك ده القانون بتاع اللعب مم. ومش ممكن انا لما بخترع لعبه <تصفيق> واعمل لها زنبلك انا كمان هخضع للزنبلك ويبقى ليا زنبلك آه وبعدين دي حاجه ثانيه كمان لان هي لو انت اخضعت ربنا سبحانه وتعالى للقوانين بتاع خلقه للمكان والزمان والسبيه معنى كده ان ربنا عشان يتنزل على مخلوقاته هيصبر شط وعشان يجي للانبياء لازم ياخد اتوبيس وبعدين لازم كمان ياخد وقت عشان يوصل للنبي ويكلمه فالمساله كلها تنتهي بصفصته كامله ما تنفعش وعشان كده لما الفيلسوف الكبير ايمانويل كانت ده راجل الماني كبير جدا فكر في مساله الله سبحانه وتعالى ف وعمل كتاب في الموضوع ده هو فقال ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يستوعبه العقل لان العقل بتاعنا معمول عشان نتعامل في الواقع في عالم الجزئيات والمقادير وده كام وده طوله كذا وده عرضه كذا وواحد زائد واحد يساوي كذا العقل ربنا خلقه علشان نتعامل بيه في الواقع بتاعنا مش عشان نيجي نقيس ربنا بيه سبحانه وتعالى محال ربنا مش ممكن لا تقيسه ولا توزنه ولا تخضعه لمقولات العقل لان العقل محصور في انه اله بنستخدمها لفهم البيئه بتاعتنا وبس وبناء عليه سالوه طب تعرف ربنا ازاي ما دام العقل ما يوصلكش قال لهم بالضمير أنا بعرف ربنا بالضمير لأن زي حكاية إيه يقول لك إيه العطش إلى الماء يدل على وجود الماء والعطش إلى العدل يدل على, على وجود العادل واخد بالك وإن واحد يظلم ويهرب مش ممكن يبقى لازم في حد هينفذ فيه قضاء فيقول أنا عرفته بالضمير بالضمير مش بالعقل بالضمير فأرسطو مثلا ابتدى البداية بتاعت الناس دي بالظبط قال لك الكرسي من الخشب والخشب من الشجرة 
والشجرة من البذرة والبذرة من الزارع يبقى لازم هنقعد نتسلسل للآخر وبعدين لازم نيجي الوقت نيجي لازم نيجي الوقت نقول ده سبب في غير حاجة إلى سبب بيسموه السبب الأول أو المحرك الأول فهو قال مقتضى هذا التفكير إنه لازم يوصلنا إلى لحظة نقول بس هنا السبب ده مش محتاج لسبب ابن عربي المفكر الإسلامي العظيم قال لك ده منتهى الفساد ان انا ادور لربنا سبحانه وتعالى على برهان، برهان ايه؟ ده ربنا نفسه هو البرهان. مم. زي ما تقول مثلا النور بيبرهن على النهار. ايوه ما تقدرش تعكس القضيه بقى وتقول النهار هو اللي مش لا ففي نظر ابن عربي ان منتهى الفساد ان واحد يقول لك برهن لي على ربنا، برهن ده ربنا هو البرهان، هو برهان وجودك. آه ان الفاري قالها بشكل اوضح ده صوفي عظيم من العارفين ف يعني ذكر فيما ذكر عن ما يلقي ربنا في روعه، ربنا يلقي في روع الناس احيانا بقى اشياء. فالقى في روعه بما معناه انا لا يستدل علي. انا يستدل بي. الله آه انا يستدل بي لان انا الدليل. انا يستدل بي انا لا يستدل علي. فدي كلمة مختصرة أنا أحب الكلمة دي أوي لأنها مختصرة. م. أنا آه ي... 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 لا يستدل آه على يعني يستدل أنا يستدل به. فدي النقطة لأن ربنا هو الدليل اللي بيدلك على كل حاجة. م. طبعا هي دي آه واضحة في معنى إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يصف نفسه إن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن أسماء ربنا الظاهر. كلمة ظاهر يعني ما يحتاجش برهان ظاهر جدا هو هو الجماعة العارفين يقول لك خفى من فرط قربه يعني من فرط ما هو قريب لك هل انت بتشوف سواد عينك؟ ما بتشوفوش لانه من فرط قرب سواد العين ما تشوف ما تشوفوش فما بال ربنا اللي اقرب اليك من حبل الوريد يعني اقرب اليك من دمك فهو من فرط قرب ربنا سبحانه وتعالى ومن فرط وضوحه ما انت شايف يعني يمكنه فربنا ظاهر بمعنى عندنا احنا بمعنى ايه لما تبص تلاقي النظام والاحكام والجمال والتناسق في الكون كله واخد بالك ما هي دي بصمه ربنا سبحانه وتعالى على الوجود كله يعني بتقول مش ممكن ده كله طلع عشوائيا وصدفه يعني مش ممكن يعني جت شويه عناصر كده وتلمت وعملت ريش الطاووس او عملت جناح فراشه او ورقه شجر او عملت بلبل او كروان من شويه عناصر كده زي اكنك جبت مثلا حروف مطبعه ورحت رميها على الارض فالحروف دول راحوا ايه عاملين قصيده لشكسبير مش محال طبعا محال ليه؟ يعني المساله عشان تبقى قصيده لشكسبير لازم يبقى في شكسبير فالكون يشي بالمدبر يعني يعني هو المساله شديده الظهور لدرجه انها مش عاوزه برهان لان ربنا هو البرهان ف يعني القضايا كثيره ومتشابكه مم. لكن هم احسن مدخل لها هي البساطه. فلما تكون راجل بسيط خالص زي البدوي البسيط لما يمشي في يقول يعني الاثر يدل على البعير ها والسماء ذات ابراج الا تدل على القدير يعني كل شيء بيدل على فازاي الكون ده كله ما يدلش على على وهم دايما جماعه البدويين كان عندهم قص الاثار دي يعني تلاقي مثلا ايه يبص يتسرق ناقه مثلا فيجي الراجل قصاص الاثر يبص كده في الاثار يقول لك الله ده مش واحد بس دول دول ثلاثه اللي سرقوا البعير واحد منهم بيعرج واحد تخين قوي عشان شايف رجله غرزة ازاي وواحد يبدو انه طفل عيل صغير لان رجله يا دوبك معلمه فبيستنتج ده كله فعنده صفاء فاللي خلاه يقول الله طب بقى الكون كله ده <تصفيق> يبقى مش ازاي ما وراهوش مدبر قدير يعني الحاجات دي لما تسيب نفسك للفطره من غير تعقيد ومن غير فلسفه كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفرض وجوده عليك ببساطه شديده جدا